recorded. So, to mother, uh, midterm quiz are again a last class. So, mother quiz there so to go syllabus complete color chilo to go complete color. Hey, that's a quiz the guidelines will already to mother Jenathaka Kotha. So, to run a glow trimester already park correction plus online trimester of chilo and mote. So, we have to maintain guidelines specifically. We have to maintain the guidelines. We have to maintain the same thing. 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 We have to maintain the पूरो एग्जाम टाइम में कैमरा टॉन रखते होंगे तब पर कीप योर माइक्रोफोन म्यूट मैं इस जिन्हें स्टामिक क्लास टेस्ट हो बोला थे आने से सारी क्वेश्चन करा दौर कर नहीं जेतो तुम्हारे क्लासमेट्स रा एग्जाम दी थे सो तादेव डिस्टर्ब होए प्लस जेका स्टक करते होंगे तुम्हारे स्पीकर बा हेडफोन जेटा � शेटा तो हमारा पेते पारो, हमारे साइट थे के, तो मेक शुरू करते हैं अबे, देन हमारे जो स्क्रिप्ट गुलो, शेटा अब उसे हमारा हाथे लिखे देन पीडीएफ स्कैन करे दीबो, ये तो हमारा जानी, बट ये तो इंश्योर कर बा, तो एक तो पेजेज जाते तो हमारे स्टूडेंट आईडी टा था के, एक बार प्रथमे लिखला तो हमारे साजिशन थक गए काज गुल्ला एग्जाम में आगे कोरे नवा तो ते एग्जाम टाइम में तो हमारे टाइम टक किल ना होए ऐसा भी पिचने देन आंसर टा ऑब्वियसली एलएमएस ही सबमिट करता होगा तो हमारे स्क्रिप्ट जेटा सबमिशन करता होगा एलएमएस ही बट जो दिकोनो टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करो कोर्स टीचर हिसाबे तो हमी दूसर जो दी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करो आर की, अदरवाइज तो हमारे एलएमएसएल माध्यम से सबमिट करता है, आर जो दी मेल करो हम आके, शेटा वही ड्यू टाइम में मुद्दे करता है, एंड देन फाइनली जो कौन टेक्निकल प्रॉब्लम टा फेस कर बना तो अकौन अब आर एलएमएसएल सबमिट करता है, एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि एलएमएसएल And finally, do not leave the meeting after the exam. In the exam, we will leave the meeting after the exam. We will cross-check the exam. We will submit the exam. We will leave the meeting after the exam. We will leave the meeting after the exam. We will leave the guidelines for the common quiz. We will already know. So, we will make sure that we will have enough data. Then, we will have enough data. Then, we will have enough data. पावर शॉर्टेज जन्म ना होए, पावर बैंक रखा बा उन थोड़ों ने बैकअप रखा, ये गुला आगे थे के इंश्योर कुत्ता भाई, पढ़ी कर टाइमे ऐसे कुन थोड़ों ने ऑब्जेक्शन बा कंप्लेन दिया जब ना, ठीक है सही टा ग्रांड कॉर्ड हो बे ना शिक्षित रहे, अमी टीचर टीचर पे नीचे वो बैकअप रख बो, डेटा की ना करा है ऑब्जेक्शन बा कंप्लेन जाते ना करा है ये सब बेपरे ठीक है सर एक्सक्यूज जाते ना आश तो ये गुले चलो हमारे बेसिक क्विज़र गाइडलाइन और हमारे क्विज़र सिलेबस आशा करिए हम लोग जानी ऑलरेडी हम लोग जी पोर्ट जोन तो पोड़े थी मैं तो एलएमएस थके देखाई हमरा सो फर्ज़ जो टॉपिक गुला कवर करें ची सब गुला कंटेंट ही एलएमएस से दिया आच्छे एक बार प्रथम क्लास थे के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज थे के शुरू करे यूएमएल क्लास डायग्राम यूज़ केस डायग्राम देन हमरा डिज़ाइन पैटर्न पोरें ची कतो गुलो सब गुलोर स्लाइड देखना दिया आच्छे प्लस फाइनली हम और भाषण कंट्रोल के बारे में एक तो अलग तरह बोली 
মিড টার্মে তোমাদের কমান্ড মুখস্থ করার জন্য কোনো কোয়েশ্চেন আসবে না ঠিক আছে কমান্ড বলতে আমি বোঝাচ্ছি আমরা তো বেশ কিছু কমান্ডের কাজ দেখেছি গিটের আমি যদি একটু স্লাইডটায় যাই এইসব কমান্ড দিয়ে তোমাকে কখনোই কোয়েশ্চেন করা হবে না কোনো কোয়েশ্চেন মিডে এরকম থাকবে না যে গেট ব্রাঞ্চ বা গেট লগ এই কমান্ডটার কাজ কি বা গেট স্ট্যাশ এই কমান্ডটার কাজ কি এরকম কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না ঠিক আছে কারণ হচ্ছে গিয়ে গিটে অনেক কমান্ড আছে সবগুলো মুখস্থ করা ফিজিবল কোনো কাজ না সেটা আমি নিজেও করি না সো আমি এক্সপেক্ট করব না স্টুডেন্টরাও এটা করুক কমান্ড মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন হবে না আমরা কমান্ড গুলো জাস্ট দেখেছিলাম যাতে ভার্সন কন্ট্রোলিং এর কাজগুলো কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি করা হয় এটা বোঝা যায় এটাই উদ্দেশ্য ছিল বাট মিড টার্মে কুইজ মানে মিড টার্মে যে কুইজটা ওখানে কোয়েশ্চেন কিরকম হবে সেটা যদি আইডিয়া পেতে চাও তোমাদের রিয়েল টাইম কুইজ নেওয়া হয়েছিল ভার্সন কন্ট্রোলিং এর উপরে সো ওইটার কোয়েশ্চেন টাইপটা যদি তোমরা দেখো ওইখান থেকেই ফলো করতে পারবা কোয়েশ্চেন বেসিক্যালি ওরকমই হবে ঠিক আছে কমান্ড দিয়ে এটার কাজ কি এরকম কোনো কোয়েশ্চেন কিন্তু মানে করা হবে না ওকে তো এই এই সব ব্যাপারে একটু কি থাকো যে কমান্ড মুখস্ত করার পেছনে যাতে তোমাদের প্রিপারেশনের টাইম চলে না যায় ওই সব কাজ করতে যাও না তোমাদের জাস্ট কাজ হবে পার্সন কন্ট্রোলিং এর যে বেসিক কনসেপ্টটা ওটা স্ট্রং করা ঠিক আছে ওকে তোমরা হয়তো জানো তোমাদের কুইজের টাইম হচ্ছে 1 আওয়ার 15 মিনিট যেটা বলা হচ্ছে তোমাদের লেখার জন্য টাইম ওয়ান আওয়ার দেন এক্সট্রা যে কাজগুলো আছে যেমন কোয়েশ্চেন ডাউনলোড করা স্ক্রিপ্ট আপলোড করা বা সাবমিট করা এগুলোর জন্য অ্যাডিশনাল ফিফটিন মিনিটস বাট আমি পার্সোনালি যেভাবে চিন্তা করি তোমার এক্সাম টাইম হচ্ছে ওয়ান আওয়ার ফিফটিন মিনিটস ওকে সো তুমি কতটুকু সময় ডাউনলোড আপলোডের পিছনে দিবা আর কতটুকু সময় লিখবা সেটা তোমার ব্যাপার এখানে আমি অতটা স্ট্রিক্ট থাকবো না যে এক ঘন্টার মধ্যেই লেখা শেষ করতে হবে বাকি পনেরো মিনিট ওই কাজই করতে হবে তোমার যদি মনে হয় ডাউনলোড আপলোডে কিছু কম সময় লাগবে ওই টাইমটা তুমি লেখার পিছনে দিবা আমার সমস্যা নেই তুমি এটা করতে পারো বাট ওয়ান আওয়ার ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে তোমার যাবতীয় এক্সামের কাজপত্র শেষ করতে হবে আচ্ছা সো এটা ছিল বেসিক্যালি মিড টার্ম কুইজ নিয়ে ডিসকাশন তো এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন বা সাজেশন থাকলে বলতে পারো এরপর আমরা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কথা বলবো আচ্ছা তো এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের ওয়েট কত ছিল আমি একটু দাঁড়াও দেখে বলছি তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের ওয়েট হচ্ছে টেন পার্সেন্ট ঠিক আছে টেন পার্সেন্টের একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে তো এই অ্যাসাইনমেন্টটা করা হবে গ্রুপে ঠিক আছে তোমাদের একটা গুগল শিট অলরেডি দেয়া আছে এই গুগল শিটের লিঙ্কটা এল এম এস এ প্লাস তোমাদের ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করা আছে এখানে তোমরা গ্রুপ ফর্ম করবা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য দুইজন করে হ্যাঁ দুইজন করে গ্রুপ ফর্ম করবা এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কেউ করতে চাও সেটাও অ্যালাউড বাট আমি ডিসকারেজ করব কারণ এই অ্যাসাইনমেন্টটা সেই ক্ষেত্রে একজন করলে অনেক ঝামেলা হবে তার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি একটু পরে দেখাবো একজন করলে কি ধরনের ঝামেলা হতে পারে বাট আমি এনকারেজ করব তোমরা হচ্ছে দুজন করে গ্রুপ ফর্ম করে ফেলবা এই অ্যাসাইনমেন্টটা করার জন্য এবং যদি কেউ একান্তই গ্রুপ পার্টনার খুঁজে না পাও তাহলে তার সিঙ্গেল রোল নাম্বারটা এখানে এন্ট্রি করবা আমি তখন দেখা গেল অনেকগুলা সিঙ্গেল রোল নাম্বার চলে আসবে আমি তখন র্যান্ডমলি হয়তো দুজন করে গ্রুপ ফর্ম করে দেব মানে আমার নিজের থেকে করে দেবো আর তো 
অ্যাসাইনমেন্ট একটু দেখি আমরা অ্যাসাইনমেন্ট এর বেসিক্যালি ভার্সন কন্ট্রোলিং নিয়ে ঠিক আছে আমরা অলরেডি গিটের কাজ পত্র দেখেছি তো ধরে নি তোমরা গ্রুপে যে দুইজন থাকবা তারা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপার এক্স এন্ড ওয়াই ধরে নিচ্ছি তো এখানে কাজগুলো কি এক্স মানে প্রথম যে স্টুডেন্ট তার কাজ হবে সে একটা খুবই সিম্পল জাভা প্রজেক্ট তৈরি করবে ধরলাম তার নাম হচ্ছে প্রজেক্টটার নাম হচ্ছে মাই ফ্যান্সি জাভা প্রজেক্ট সেই ফ্যান্সি জাভা প্রজেক্টে কিছুই থাকবে না জাস্ট একটা সিম্পল জাভা ফাইল থাকবে যেখানে তোমরা একটা স্যাম্পল ক্লাস লিখবা জাভা ক্লাস লিখবা এবং এই ক্লাসটার ইনস্ট্যান্স নিয়ে একটা মেইন মেথডে ইউজ করবা দ্যাটস ইট ঠিক আছে একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করবা সেই ক্লাসে কি থাকবে না থাকবে এটা পুরোপুরি তোমার ব্যাপার আমি এসব ব্যাপারে কিছুই বলছি না ওই ক্লাসটাকে পরে মেইনে ইউজ করতে হবে এইটুকুই খুবই সিম্পল রাখার ট্রাই করবো আচ্ছা এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাস্কের কথা বলা হয়েছে ফার্স্ট টাস্কে আসলে তোমার প্রজেক্টটা খুবই সিম্পল হবে এবং ওখানে কোনো ডিজাইন প্যাটার্ন ফলো করার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে নর্মাল একটা জাভা প্রোগ্রাম হবে তো দুই নাম্বার টাস্কে যেটা বলা হচ্ছে যে তোমাদের দুইজনই যদি কারো অলরেডি গিট বা গিট হাব এগুলো ইনস্টল করা না থাকে অ্যাকাউন্ট না থাকে তোমরা সেগুলো খুলে নিবা বা ইনস্টল করে নিবা ঠিক আছে আশা করি সবারই আছে সোফার যদি না থাকে এর মধ্যেই সেই সেট আপ বা ইনস্টলের কাজটা করে নিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে এক্স যে কাজটা করবে এক্স তার লোকাল মেশিনে একটা গিট রিপোজিটরি খুলবে লোকাল রিপোজিটরি যেটা কানেক্টেড থাকবে তোমার ওই জাভা প্রজেক্টের সাথে মানে জাভা প্রজেক্টের উপরে আসলে একটা লোকাল গিট ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে এবং একটা গিট হাব রিপোজিটরি খুলতে হবে মানে রিমোট রিপোজিটরি যেটা আমারটা একটু দেখাই लोकाली रिमोटलि कनेक्ट कर তো যেহেতু আর কেউ নাই আপাতত তো এক্স মেইন ব্রাঞ্চেই কাজ করবে এটা আমরা জানি বাই ডিফল্ট মেইন ব্রাঞ্চেই কাজ করতে হয় তো এক্স যেই কাজগুলো করেছে সোফার অর্থাৎ যেই সিম্পল প্রজেক্টটা তৈরি করেছে এই চেঞ্জেস গুলোকে সে কমিট করবে সেপ্টেম্বর ফাইভে ঠিক আছে সেপ্টেম্বর ফাইভে তাকে কমিট করতে হবে এই ডেট গুলা কিন্তু স্ট্রিক্ট সেপ্টেম্বর ফাইভেই তাকে এই চেঞ্জেস গুলো কমিট করতে হবে অ্যান্ড তাকে ওটা পুশ করে দিতে হবে অরিজিনে অরিজিন মানে রিমোটে गिटाबाउंट चले क्लिक करो मेले इनशन चले जाए मेल आई डी दिए এই গিথাব অ্যাকাউন্টটা খুলেছে ওখানে একটা ইনভাইটেশন চলে যাবে তো আমি অলরেডি একটা ইন কোলাবোরেটর অ্যাড করেছি এখানে যদি দেখাই দেখো এখানে কিন্তু কোলাবোরেটর বা কন্ট্রিবিউটর দুইজন একটা হচ্ছে আমি আর একটা এটা হচ্ছে আমার একটা ফেক আইডি ঠিক আছে এই ফেক আইডি আর আমি এই দুইজন এখন হচ্ছে এই প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো আর কোর্স করতে পারবো তো আমি যদি এখন আমার সেই ফেক আইডিতে চলে যাই
হ্যাঁ দেখো এই যে এই রিপোজিটরিটা কিন্তু এখন এই ফেক আইডি অ্যানোনিমাস লার্নার যার নাম সেও কিন্তু এখানে চেঞ্জেস গুলো করতে পারবে ঠিক আছে তো দুইজনই এখন এই রিপোজিটরির ওনার বা কোলাবোরেটর হয়ে গেল তো ওয়াই যখন কোলাবোরেটর হয়ে গেল সে যে প্রথম কাজটা করবে পাঁচ নাম্বার টাস্ক ওইটা বলা হচ্ছে সে পুরো প্রজেক্টটাকে ক্লোন করে নেবে অর্থাৎ এই যে গিঠাব রিপোজিটরিটা এটাকে সে ক্লোন করে নেবে তার লোকাল মেশিনে ক্লোন করে নেওয়ার পরে সে একটা নতুন ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করবে ধরলাম সেই ব্রাঞ্চটার নাম হচ্ছে ব্রাঞ্চ ওয়াই ঠিক আছে তার অবশ্যই নতুন একটা ব্রাঞ্চ তৈরি করতে হবে মেইন ব্রাঞ্চে তো এক্স কাজ করছে ওখানে তার কাজ করা যাবে না সে একটা নতুন ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ ওয়াই ক্রিয়েট করে নেবে আচ্ছা তো সে ব্রাঞ্চ ওয়াইতে চেক আউট করবে এবং চেক আউট করার পরে সে কোডে কিছু চেঞ্জ করবে কি চেঞ্জ করবে সে যে সিম্পল প্রজেক্টটা ছিল জাভার একটা প্রোগ্রাম যেটা লিখেছে এক্স সেটাকে সে সিংলেটন প্যাটার্ন দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করবে তোমাদের আশা করি সিংলেটন প্যাটার্নটা মনে আছে সব থেকে ইজি ডিজাইন প্যাটার্নটা ছিল স্লাইডে যাচ্ছি আমি এটা ছিল আমাদের সিংলেটন ডিজাইন প্যাটার্ন যেটাতে আমরা যে কাজটা করতাম সেটা হচ্ছে গিয়ে ডিরেক্ট ক্লাসের ইনস্ট্যান্স মেইনে ইউজ না করে একটা স্ট্যাটিক ইনস্ট্যান্স এর মাধ্যমে এবং একটা প্রাইভেট কনস্ট্রাক্টর রাখতাম সেটার থ্রুতে আমরা ক্লাসটাকে ইনস্ট্যান্ট মানে ক্লাসের ইনস্ট্যান্সটাকে ইউজ করতাম মেইন সব থেকে ইজি একটা ডিজাইন প্যাটার্ন ছিল তো এইটাই হবে হচ্ছে তোমার টাস্ক ফাইভ এর কাজটা ওয়াই এই প্রজেক্টটাকে সরি টাস্ক সিক্স এর ওয়াই ব্রাঞ্চ ওয়াই তে চেক আউট করার পরে তার যে প্রজেক্টটা ছিল সিম্পল প্রজেক্টটাকে সে সিংলেটন প্যাটার্ন দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করবে এটা খুবই কম সময় লাগবে এক ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা বেশি সময় লাগবে না তো সে যেই চেঞ্জেস গুলো করবে এই প্রজেক্টে সেটাকে সে সেপ্টেম্বর সেভেন এ কমিট করে দেবে ঠিক আছে সেপ্টেম্বর সেভেন এ সে ওটাকে কমিট করে দেবে কমিট করার পরে পুস করে দিবে অরিজিনের আর মিন ওয়াইল এক্স যে কাজটা করবে মানে ওয়াই তার মতো চেঞ্জ গুলো করছে ব্রাঞ্চ ওয়াইতে মিন ওয়াইল এক্স যে কাজটা করবে সে খুবই ছোটখাটো একটা চেঞ্জ তার মেইন ব্রাঞ্চে করবে সেই ছোটখাটো চেঞ্জ তুমি তোমার ইচ্ছা মতো করতে পারো দেখা গেল একটা মেইন কিসের মধ্যে একটা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট অ্যাড করে দিলা কোনো একটা ফাংশনে বা যে কোনো কিছু তোমার ইচ্ছা মতো খুবই ছোট একটা চেঞ্জ এখানে আমি কোনো ধরনের স্ট্রিক্ট কোনো টাস্ক দিচ্ছি না কি চেঞ্জ করবা না করবা কারণ কোডিং কতটা ভালো পারো এটা টেস্ট করার লক্ষ্য আসলে আমার না এখানে ওকে সো সে খুবই ছোটখাটো একটা চেঞ্জ করে সেটাকে সেপ্টেম্বর এইটে কমিট করে দিবে কমিট করার পরে অরিজিনে সেটাকে পুস করে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা দিল এরপরে যে কাজটা করবে ওয়াই ওয়াই এরপরে মেইন ব্রাঞ্চে চেক আউট করবে সে তো ব্রাঞ্চ ওয়াইতে ছিল তখন তাই না তো সে যে কাজটা করবে মেইন ব্রাঞ্চে চেক আউট করে চেঞ্জেস গুলাকে পুল করে নেবে অলরেডি যেহেতু এক্স কিছু চেঞ্জ করেছে মেইন ব্রাঞ্চে তো এই চেঞ্জেস গুলো তো ওয়াই এর লোকাল মেশিনে আসেনি তো সে যে কাজটা করবে পুল করে নেবে নেওয়ার পরে সে একটা নতুন ব্রাঞ্চ তৈরি করবে যে ব্রাঞ্চটার নাম হচ্ছে ব্রাঞ্চ এক্স ওয়াই ঠিক আছে কারণে আমরা একটু পরে এই এক্স আর ওয়াই এর চেঞ্জেস গুলোকে এখানে একসাথে আনবো তো যে কাজটা হবে দেন ওয়াই উইল চেক আউট টু ব্রাঞ্চ এক্স ওয়াই অ্যান্ড ওখানে চেক আউট করার পরে তার ব্রাঞ্চ ওয়াইতে যেই কাজগুলো করেছে সে সেটাকে সে মার্চ করবে আমরা আগের দিন দেখেছি কিভাবে দুইটা ব্রাঞ্চ মার্চ করতে হয় গিট ব্রাঞ্চ সরি গিট মার্চ তারপরে ব্রাঞ্চ নেম দিয়ে মার্চ করা যায় তো এখানে মানে সভাপতি কিছু কনফ্লিক্ট তৈরি হওয়ার কথা যদি কনফ্লিক্ট তৈরি হয় আমরা আগের দিন দেখেছি কনফ্লিক্ট কিভাবে রিজলভ করতে হয় তো ওইভাবে তোমরা কনফ্লিক্টটা রিজলভ করতে পারো যেমন একটা উদাহরণ আমি দিয়েছি তোমরা যে কাজটা করতে পারো ব্রাঞ্চ ওয়াইয়ের যে চেঞ্জেস গুলো আছে কনফ্লিক্টে সেগুলোকে রেখে দিলা আর মেইন এর গুলাকে ডিসকার্ড করলাম চাইলে এটা করতে পারো বাট এটাতেও তোমাদের ফ্রিডম আছে তোমরা কনফ্লিক্টটা যেভাবে চাও রিজলভ করতে পারো বাট কনফ্লিক্টটা রিজলভ করতে হবে এটা হচ্ছে কথা ওকে সো কনফ্লিক্টটা রিজলভ করার পরে সে মানে ওয়াই কমিট করবে চেঞ্জেস গুলাকে এবং কমিট করতে হবে সেপ্টেম্বর টেন এ এটাই ফাইনাল কমিট কমিট করে সে ওইটাকে পুশ করে দিবে ঠিক আছে এই এইটুকু হচ্ছে তোমাদের কাজ দুইজন মিলে এই কাজটা করতে হবে তাহলে আমি কি দেখবো বেসিক্যালি আমার এভালুয়েশন করার জায়গাটা কোথায় 
সেটা হচ্ছে তোমরা যে গিথাব রিপোজিটরিটা খুলবা সেটার যে লিংক ওইটা আমাকে দিয়ে দেবা অবভিয়াসলি একটা পাবলিক গিথাব রিপো খুলতে হবে নাহলে তো আমি দেখতে পাবো না সো এই গিথাব রিপোজিটরিটার লিংক এলএমএস এ সেপ্টেম্বর 11 সেপ্টেম্বর 11 এর মধ্যে সাবমিট করতে হবে আমি একটা সাবমিশন উইন্ডো খুলে দেব বি সেকশন অলরেডি খোলা হয়ে গেছে আমি তোমাদেরটা একটু পরে খুলে দিচ্ছি সো এটাকে সেপ্টেম্বর 11 এর মধ্যে তোমাদের গিথাব রিপো এই কাজগুলো করার পরে গিথাব রিপো লিংকটা ওখানে সাবমিট করে দিতে হবে ঠিক আছে তো এটাই ছিল বেসিক্যালি তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারো এটা খুব বেশি কঠিন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট না প্রত্যেকটা টাস্কে একটা বা দুইটা কমান্ডার কাজ আর কিছুই না আমার ক্লাসগুলো পড়ে থাকলে এটা করাটা খুবই সহজ হবে এটা বেসিক্যালি অ্যাসাইনমেন্টের প্রথম পার্টটা সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আমরা মিড ডে মিড টার্মের পরে আলোচনা করব এটা একটা প্রেজেন্টেশন হবে আপাতত ওইটা নিয়ে প্যারা নেওয়ার কিছু নাই তোমাদের বেসিক কাজ হবে এইটা শুরু করে দেওয়া এই পার্ট ওয়ানের কাজগুলো স্পেশালি যদি কারো গিটা বা গিটের কি না থাকে অ্যাক্সেস না থাকে অ্যাকাউন্ট খোলা না থাকে সেগুলো ওপেন করে ফেলা দেন ধীরে ধীরে গ্রুপ ফরমেশন করে ফেলো এবং হচ্ছে ধীরে ধীরে কাজগুলো শুরু করে দিও ঠিক আছে যদি সিঙ্গেল হ্যান্ডেড কাজ করতে যাও তাহলে সমস্যা যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের একই মেশিনে তোমাদের একারই মানে সিঙ্গেল পার্সনের দুইটা আলাদা আলাদা গিঠা বা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে যে আমি যেমন খুলেছি এই দুইটা আমারই অ্যাকাউন্ট আমাকে এই দুইটা অ্যাকাউন্ট মেনটেন করতে হবে কি হবে দেখো অলরেডি তো আমরা গিটার একটা এক্সাম্পল দেখছিলাম আমাদের যে ডিজাইন প্যাটার্নের কোডগুলার উপরে আমরা একটা গিটার রিপোজিটরি খুলেছিলাম তো ওখানে আমাদের এক্সাম্পলগুলো সোফার ক্লাসে দেখিয়েছি তো এখন যদি আমি সিঙ্গেল ডেভেলপার হিসেবে অ্যাসাইনমেন্টটা করতে চাই তাহলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে আমাকে আর একটা গিটার রিপোজিটরি এখানে খুলতে হবে ঝামেলা গুলো কোথায় হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি বেসিক্যালি দেখো তো আমি এখানে একটা ফোল্ডার খুললাম নাম দিলাম এক্সাম্পল টু ঠিক আছে খোলার পরে আমার যে কাজটা হবে এখানে আমি গেট ব্যাস ওপেন করব আর আমার প্রজেক্টটাকে ক্লোন করে নিব इंटरक्ट कर বললাম অ্যাসাইনমেন্টটা একাই করছি সে এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য তো আমি এখন যে কাজটা করব গিটটাকে কনফিক করব আমার আরেকটা অ্যাকাউন্ট দিয়ে ইউজার নেম হচ্ছে অ্যানোনিমাস লার্নার আমার ফেক এডিটার আচ্ছা এখন যদি আমি এটা শো করি তাহলে আমি দেখতে পারবো আমি আমার সেই ফেক অ্যাকাউন্টটা দিয়ে গিটে কনফিক করেছি তো এখন যদি আমি কোনো চেঞ্জেস করি এগুলা কিন্তু আমার ওই ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে হবে ঠিক আছে তো আমি যদি এখন কিসে চলে যাই আমার ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে চলে যাই এখানে এখানে যে গেট ব্যাস ওপেন করতেছি এবং এখানে আমি কিছু কাজ করি সাপোজ এখন সবকিছু ঠিকঠাক থাকার কথা হ্যাঁ ঠিকই আছে আমি টেস্ট ডট টিএক্সি যে ফাইলটা আছে ধরো এখানে কিছু নতুন লাইন লিখি ঠিক আছে লেখার পর আমি যে কাজটা করবো এটাকে অ্যাড এবং কমেন্ট করে দিই
मध्य <laughs> बेसिकाली डट गिट इगनोर लोकल देखते इनफरमेशन <coughs> रिफ्रेश कर झमेला 
এটা আমি এখন আবার চলে যাচ্ছি আমার আরেকটা যে রিপোজিটরি আছে এটা হচ্ছে আরেকটা ফোল্ডারে এটাতে আমরা গত কয়েকদিন কাজ করেছি ডিজাইন প্যাটার্ন এক্সাম্পলে আর আজকে তৈরি করলাম এক্সাম্পল টু ফোল্ডারের মধ্যে যেটা সেটা ওখানে অ্যানোনিমাস লার্নার কাজ করছে আর ডিজাইন প্যাটার্ন এক্সাম্পলে ধরলাম হচ্ছে আরেকজন যে ডেভেলপার মানে আমি সে কাজ করছি তো আমি আরেকবার কনফিগার করে নিব কনফিগার চেঞ্জ করে নিতে হবে আমার ইউজার নেম এটা দিয়ে দিলাম সরি এটা ইউজার ইমেল ছিল আর ইউজার নেম হচ্ছে এটা আমি এখন চলে আসছি আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে এখন যদি আমি কিছু চেঞ্জ করতে চাই আগে পুল করে নিতে হবে যেহেতু অ্যানোনিমাস কিছু চেঞ্জ করেছে তো আমি আগে একটু পুল করে নিই জিনিসপত্র গুলো হ্যাঁ চলে আসলো এবার আমি আমার মতো করে টেস্ট ডট টিএক্সটি তে কিছু চেঞ্জ করি এই চেঞ্জেস গুলো অলরেডি আছে दिलजिन ना दिल चलो আমি যদি এখন আমার গিঠা বিপদে চলে যাই এই যে দেখো লেটেস্ট চেঞ্জটা কে করেছে রাফিউ রশিদ মানে এটা আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে ঠিক আছে তাহলে আমি যেটা দেখাইতে চাইলাম সেটা হচ্ছে তুমি যদি একা প্রজেক্টটা করতে চাও এভাবে প্রত্যেকটা কাজ তোমার এভাবে গিট কনফিক দিয়ে আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে চেঞ্জেস গুলো করে এভাবে পুশ করে করে করতে হবে যেটা আসলে ঝামেলা ঠিক আছে এই জন্য আমি বলতেছি যে তোমরা দুইজনের গ্রুপ ফর্ম করে ফেলো যারা অ্যাসাইনমেন্টটা করতে চাও আর যারা গ্রুপ পার্টনার পাবা না তারা হচ্ছে গিয়ে এখানে সিঙ্গেল রোল এন্ট্রি করো দেন হচ্ছে গিয়ে আমি সিঙ্গেল যারা যারা এন্ট্রি করবা তাদেরকে র্যান্ডমলি হয়তো গিয়ে গ্রুপ বানিয়ে দিতে পারবো ঠিক আছে এই আর কি ক্রস সেকশন গ্রুপ চাইলেও করতে পারো যদি তোমাদের পরিচিত কেউ থাকে বি সেকশনের আমি ওটাকেও মানে কি করছি না ডিসকারেজ করছি না বাট সামহাও দুইজন করে গ্রুপ করলে তোমাদেরই সুবিধা হবে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা বুঝতে প্রবলেম হয় কোথাও তাহলে বলতে পারো স্যার এই ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্টটাতে কত परसेंट মার্কস ক্যারি করে ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট বলে কিছু না অ্যাসাইনমেন্ট একটাই থাকবে হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্ট একটাই থাকবে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটার ওয়েট হচ্ছে 10% এই যে একটু আগে দেখালাম এটা আমাদের কোর্স আউটলাইন এই যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনে অ্যাসাইনমেন্টের परसेंटेजটা হচ্ছে 10 কিন্তু আরেকটা ব্যাপার তোমাদের ক্লাস টেস্টের যে স্ক্রিপ্টটা তোমাদের প্রথম ক্লাস টেস্টের যে স্ক্রিপ্টটা ওইটা গুগল ড্রাইভে অলরেডি আপ দেওয়া আছে বাট আমি চেয়েছিলাম এল এম এস এ দিয়ে দিতে তোমরা যাতে দেখতে পারো বাট এল এম এস এ কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম দেখলাম ওই পিডিএফ এর জায়গাটা ব্ল্যাক উইন্ডো হয়ে আসছে এই জন্য ওখানে দিতে পারিনি তোমাদের যদি কারো দেখার প্রয়োজন হয় স্ক্রিপ্টে কোন কোয়েশ্চেনে কত মার্ক পেয়েছো আর কি বা গ্রেডটা তো আমাকে একটা মেল করলেই হবে আমি সাথে সাথে 
তোমাকে ড্রাইভের লিঙ্কটা দিয়ে দিব ঠিক আছে যেখানে তুমি তোমার স্ক্রিপ্ট মানে দেখতে পারবা কোন কোয়েশ্চনে কত মার্ক পেয়েছো আমাকে জাস্ট একটা সফট নক দিয়ে রেখো মেলে তাহলেই হবে আর এক্সামের আগে যদি কারো কোনো কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন হয় যেহেতু আমাদের কাউন্সেলিংটা থাকে বেসিক্যালি সোমবার মিড টার্ম উইকের আগে তো আর সোমবার পাওয়া যাচ্ছে না বাট স্টিল তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে এবং কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন হয় আমাকে মেল করো আমি মিটে জয়েন করব সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য সমস্যা নেই আমি কোনো টাইম বেঁধে দিচ্ছি না একটা তোমাদের সুবিধা মতো আমাকে মেল করলেই হবে দেন আমি বলে দেবো যে ওই দিন দেখা করো বা ওই দিন মিটে জয়েন করো আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি তোমরা একটু অ্যাটেনশন দাও রকুন উজ্জামান খান শানাস ফাতেমা यस স্যার নাইম আফজল শারিয়ার ওবি সাব্বির উদ্দিন यस স্যার জাহিদুল আজিম প্রেজেন্ট স্যার আবু ইউসুফ মুশফিকুর রহমান নকিবুল আলম ইয়ামিন রাব্দে জারিয়া খাতুন হাসিবুল আলম আল নোমান ফাহিম আবরার এম ডি নাহিদ নুসরাত জাহান মেহেদি হাসান জাদির ইবনে হাসান মুন্না আহমেদ আচ্ছা ঠিক আছে সজিবুর রহমান মীর আশিকুল ঠিকঠাক মতো দাও কোনো হেল্প লাগলে বলো খোলা হয়নি ওটা আমি এখনই খুলে দিচ্ছি ওখানে পেয়ে যাবো এলএমএস এ একটু পরে চেক করো